আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো কত পর্বে আমরা এই পর্যন্ত ডিবি থিম কাস্টমাইজেশন পর্বটি সমাপ্ত করেছিলাম যারা সিরিয়াল বাই সিরিয়াল ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই বুঝতে পারবেন আর যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে দয়া করে রিকোয়েস্ট করব প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসেন তারপর আজকে টিউটোরিয়ালটি দেখেন না হলে আপনার বিষয়টা বুঝতে একটু জটিল মনে হবে আর যারা নতুন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখেন যাতে আমি নেক্সট কোনো ভিডিও পাবলিশ করলে আপনার নোটিফিকেশান যাই আর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ভিডিও পাবলিশ করলে আপনার নোটিফিকেশান যাবে কারণ এটি একটি সিরিজ টিউটোরিয়াল স্টেপ বাই স্টেপ টিউটোরিয়ালগুলো আমি পাবলিশ করবো যাই হোক যারা সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ইতিমধ্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো আমরা আবার মেন কথায় চলে আসি আমাদের থিমগুলো আপলোড করার পর আমাদের মেমোরি লিমিটটা বাড়িয়েছিলাম আজকে আমরা পেজ বিল্ডার নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ ডিবি ফিউশন পেজ বিল্ডার তো এটা কিভাবে ইউজ করতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আমি ফান্ডামেন্টাল একটা কনসেপ্ট দিব দেখেন আমরা এখানে দুইটা জায়গায় আমরা পেজ বিল্ডার কাজ করতে পারব সেটা হলো আমরা পোস্টটিকে পোস্ট থেকে আমরা ডিবি কাজ করতে মানে বিল্ডারটি পাবো এবং পেজ থেকে পাবো আমি যদি ইচ্ছা করি পোস্ট থেকেও আমাদের পোস্টগুলো এডিট করতে পারবো সুন্দর করে মডিফাই করতে পারবো ইভেন আমরা পেজ থেকেও বিষয়টা সুন্দর করে মডিফাই করতে পারবো তো আমাদের যেহেতু পেজ ক্ষেত্রে আমাদের বেশি বিল্ডার মানে পেজ বিল্ডারটি কাজে লাগবে তাহলে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় পেজে কিভাবে কাজ করতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো তো পেজ আর পোস্ট একদম সেম প্রসেস আমি যদি পেজে করি আপনার পোস্টেও করতে পারবেন একদমই সেম প্রসেস তো আমি পেজ থেকে আমি যেহেতু কাজের বেশি প্রকাশ দিব তাহলে পেজ থেকে দেখানোটাই বেটার তো পেজ থেকে আমরা দেখাবো কিভাবে ডিবি ফিউশন পেজ বিল্ডারটি প্রপারলি ইউজ করতে হয় তো স্টেপ বাই স্টেপ সাত আটটা টিউটোরিয়াল ফান্ডামেন্টাল একটা কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো যাতে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারেন তো দেখেন আমরা ডিবি থিমে অ্যাক্টিভ করার পর আমাদের উইদাউট প্লাগ ইন ছাড়া আমাদের ডিবি ফাংশনালিটির ভিতরে যে বিল্ডারটা ছিল সেটা আমরা কাজ মানে ইউজ করব তো এখানে এক্সট্রা কোনো প্লাগ ইন ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই ডিবির ভিতরেই থিমের ভিতরেই ফাংশনালিটি যেটা আছে সেটাই হচ্ছে ডিবি থিমের পেজ বিল্ডার আমরা যারা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল দেখেছিলাম তারা এভাড়াতে এক্সট্রা ফিউশন পেজ বিল্ডার প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ করে তারপর কিন্তু আমরা পেজ বিল্ডারটি পেয়েছিলাম কিন্তু এখানে ডিবি থিম অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে আমাদের পেজ বিল্ডারটি পেয়ে গেছি তো এখন আমরা পেজ বিল্ডারটি ইউজ করার প্রপারলি ইনস্ট্রাকশন জানব তো দেখেন এখানে আসার পর আমি এখানে হোম লিখেছি প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে হোম লেখাটা ছিল আমি লিখে দিয়েছিলাম তাই আর কি তো এখানে তো সেটিংস থেকে কিছু ফান্ডামেন্টাল কাজ করে আসি কারণ তো সেটা হলো আমরা সেটিংস থেকে রিডিংয়ে যাব তো এটা পরে দেখাবো এটা দর অতটা নিডেড না আমি মনে করি তো পেজ বিল্ডার সম্পর্কে আলোচনা করি তো দেখেন পেজ বিল্ডারটি ইউজ করতে হলে আমাদের এই পেজ বিল্ডারে ক্লিক করতে হবে তারপর পেশ কয়টা স্টেপ আসবে আমাদের সামনে সেগুলো আমরা ফলো করব তো দেখেন এখানে আমাদের প্রথম স্টেপটা হলো আমাদের নতুন পর্যায়ে তিন দুইটা স্টেপ আসে বিল পেজ বিল্ডার ফান্ডামেন্টাল ইউজ করতে হলে মানে সেই পেজে যে পেজে ইউজ করবেন দুইটা স্টেপ আসে আসবে সেই স্টেপ দুটো পার করতে হয় কারণ সেই দুইটা স্টেপ আমি মেবি দুই নম্বর ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে স্টেপগুলো জাস্ট স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে দেড় সেট আর লাগে না তো এখন যে জিনিসটা দেখাবো দেখেন প্রথম স্টেপটা কি বলছে ডিবি আমাদেরকে রিকমেন্ড করছে যে আপনারা এখানে রটা সিলেক্ট করে নেন তো এখানে আমাদের ডিফল্টভাবে সিলেক্ট হয়ে গেছে তো আমি এটা কেটে দেবো কেটে দিয়ে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে মূলত সেকশন এটা মূলত একটা সেকশন ঠিক আছে তো যারা এভাড়া থিম নিয়ে কাজ করেছেন তারা অবশ্যই বিষয়টা বুঝতে পারবেন তো এটা মূলত একটা সেকশন ঠিক আছে এই সেকশনে এখানে ক্লিক করলে এখানে আমাদের কি কী বলছে ইনসার্ট র এগুলো কিন্তু একটা র এই যে ওয়ান কলামের র টু কলামের র থ্রি কলামের র তো যতটি যতগুলো র আমাদের প্রয়োজন হবে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে আমরা কাজ করব ঠিক আছে তো আমি প্রাথমিক অবস্থায় দুটো র নিয়ে কাজ সিলেক্ট করলাম দেখেন র সিলেক্ট করার পরপরই প্রথম রতে আমাদের কিনি মানে রিকমেন্ড করছে যে আপনি র সিলেক্ট করার পর মডুল মডুল এইগুলোকে মডুল বলা হয় এক একটা মডুল এভাটা থিম সরি ডিবি থিমের ফিউশন যে সরি ডিবির পেজ বিল্ডারের যে মডুলগুলো আছে ডিবি কোম্পানি সেইগুলো অর্থাৎ আমাদের কাজ করতে যে ইমেজ বিভিন্ন প্রকার ইমেজ কন্টেন্ট ইত্যাদি যে কন্টেন্টগুলো টেক্সগুলো ইউজ করতে হয় 
সেইগুলো অডিও ভিডিও ঠিক আছে বাটন তার বিভিন্ন প্রকার কমেন্টস বক্স টক্স হাবিজাবি অনেকগুলো আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ প্রয়োজন হবে তো সেইগুলোকে মূলত মডেল বলা হয় ঠিক আছে তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় কি সেকশন থাকবে সেকশনটা সিলেক্ট করার ডিফল্ট হয়ে সিলেক্ট হয়ে যাবে সিলেক্ট করার পর আমাদেরকে র সিলেক্ট করতে হবে যে আমি কয় র নিয়ে কয়টা কলাম নিয়ে আমি ডিজাইনটি করব তো আমি দুইটা সিলেক্ট করেছি তো আপনি চাইলে নিচের বাটনে ক্লিক করে এখানে নিচের বাটনে ক্লিক করে আপনি আবার নেক্সট রতে সিলেক্ট করতে পারেন আমি নিচে তিনটা দিই তো দেখেন ওপরটায় দুইটা দিয়েছি আর নিচেরটায় তিনটা দিয়েছি তো এইভাবে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করতে 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 চলে যাবেন তো আমি নিচেরটা ডিলিট করে দেবো তো ডিলিট করে দেওয়ার জন্য এখানে ক্লিক করবেন এই যে এখানে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তো তো দেখেন এখানে সেকশনের ভিতরে সেকশনের ভিতরে যে কাটা অপশন আছে নিচে সেই কাটা অপশন আছে তো এই অপশনগুলো এখন কি কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাই এবং সেটা বলি তো আমি সেকশনের রতে ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে ডিলেট এখানে যদি ডিলেট করি আমাদের কিন্তু এটা টোটাল এটা ডিলেট হয়ে যাবে এই সেকশনটা ঠিক আছে তো আমি এটা ডিলেট করতে চাচ্ছি না তো এখানে হচ্ছে তিনটা বাটন পাবেন যে এইগুলা কপি করে নিচে পেস্ট করতে পারবেন সাপোজ মনে করেন যে আমি এখানে সেভ লাইব্রেরি কারণ এখানে সেভ লাইব্রেরি বলতে কি এখানে যদি সেভ করে রাখেন তাহলে এই সেকশনটিকে আপনি নেক্সট কোনো পার্টি পেজে গিয়ে আপনি সেম সেকশনটি পেয়ে যাবেন সেখান থেকে এটা ইনসার্ট করে দিলে ওই সেই সেই পেজে পেয়ে যাবেন তো এটাই মূলত সেভ লাইব্রেরি তারপর এটা এটার কাজ অতটা প্রয়োজন না এটাও প্রয়োজন হয় না এটা যদি আপনি ডিজেবল করতে চান এখানে ডিজেবল করে দেবেন এখানে এটা লক করে দিতে পারেন ঠিক আছে তারপর কপি সেকশন এখান থেকে যদি এটা কপি করে আপনি নিচে আর একটা সেকশন দিতে যাচ্ছেন অর্থাৎ এটা খুবই মানে সুন্দরভাবে ডিজাইন করেছেন কিংবা এই সেম পেজ সেম সেকশনটি আবার নিচের দরকার তাহলে এখান থেকে জাস্ট কপি করে আপনি নিচে এটা পেস্ট করে দিতে পারবেন মানে খুবই চমৎকার একটা ডিবি পেজ বিল্ডার তো যাই এটা হচ্ছে বিষয় আর এটা হচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক করলে আপনি লাইব্রেরির এই যে লেয়ারটির নাম দিতে পারবেন যে এক একটা সেকশনের নাম দিয়ে দিতে পারবেন ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে কফি যে আপনি জাস্ট ডুপ্লিকেট এখানে ক্লিক করলেই দেখেন সেম সেকশনটি আবার নিচেই ডুপ্লিকেট হয়ে গেল ঠিক আছে তারপর এখানে হচ্ছে সেটিং তো এইটা এই যে সেকশনের যে সেটিংগুলো যেমন আপনি একটা সেকশনকে টোটাল একটা সেকশনকে আপনি কালার করতে চাচ্ছেন শ্যাডো দিতে চাচ্ছেন এভরিথিং অনেক কিছু মডিফাই করতে চাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে এই ফাংশন থেকে এটা করতে হবে আমাদের ঠিক আছে তারপর এখানে আপনার এই যে এটা হচ্ছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপকে ধরে নেওয়ার জন্য তো আপনি চাইলে এখান থেকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপকে ধরে যেখানে সেখানে নড়াইতে চড়াইতে পারেন সাপোজ আপনি এটা চাচ্ছেন যে নিচের সেকশনে নিচে দিয়ে দেবেন এটা উপরে দিয়ে দেবেন মিডিলে রাখবেন এইভাবে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দিতে পারেন ঠিক আছে তো এই এখানে যেগুলো আলোচনা করলাম নিচেই সেম কিন্তু এখান দিয়ে আর একটা এক্সট্রা আছে সাপোজ আপনি অলরেডি দুইটা কলামের একটা র নিয়ে নিয়েছেন তো এই রটা আপনি চাচ্ছেন যে একটা ভাগে বিভক্ত করতে এই দেখেন ঠিক আছে কিংবা এটা তিনটা ভাগে বিভক্ত করতে চাচ্ছেন এটা সেভাবে এইভাবেও করতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে বিষয় তো এখানে এটা দেওয়ার পর তো আমরা এই পেজটা কেটে দিই আমাদের হোম পেজটা কেমন আসে দেখি তো হোম পেজটা এই যে আমাদের এইভাবে আসছে তো এখানে আমরা একটা ফান্ডামেন্টাল একটা ডিজাইন করা দেখব যে কিভাবে কাজ করে তো তার আগে আমাদের হোম পেজে এখানে আমরা এটা দুইটা কলাম রেখে একটা আপডেট দিই দেরপর আমাদের এখানে হোমটাকে সিলেক্ট করে দিই আমাদের মেনু হিসাবে রেখে হোমটাকে সিলেক্ট করে দিই তো আমরা মেনু মেনুটাকে সিলেক্ট করি এখানে এটা আপডেট সম্পন্ন হোক এখানে আপডেট সম্পন্ন হয়ে গেছে এফ্রিয়েন্স থেকে আমরা মেনুতে যাই তো মেনুতে আসার পর আমরা এখানে একটা মেনু ক্রিয়েট করি তো এখানে একটা মেন মেনু নামে একটা মেনু ক্রিয়েট করি তো মেনু ক্রিয়েট করার প্রসেসটাও দেখে নেন কীভাবে মেনু ক্রিয়েট করতে হয় নতুনদের ক্ষেত্রে বলছি আর যারা পারেন অলরেডি তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ এই যে এখানে আমরা ডিবি বিল্ডার ইউজ করে আমরা হোম মেনুটা ক্রিয়েট করেছি করার পর এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর অ্যাড মেনুতে ক্লিক করবেন করার পর এখানে একটা কি প্রাইমারি মেনু এটা কি মূলত বলা হয় প্রাইমারি মেনু একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো মেনু থাকে ফুটার মেনু থাকে সাইড বার মেনু থাকে টপ মেনু থাকে মেন মেনু থাকে হেডার মেনু থাকে এভরিথিং আপনাদের যাগুলো যেগুলো প্রয়োজন হয় অনেকগুলো মেনু থাকতেই পারে ওকে তো আমরা স্পেসিফিকভাবে বলে দিলাম এটা প্রাইমারি মেনু অর্থাৎ এটাকে মূলত বলা হয় প্রাইমারি মেনু ওকে অনেকে আবার টপ হেডার মেনু থাকে ঠিক আছে তো বলে দেওয়ার পর আমি সেফ চেঞ্জে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে ক্লিক করি দেখবো যে আমাদের এখানে এটা চলে এসেছে এই যে একটা চলে এসেছে তো এটাকে আমরা সেটিংস থেকে রিডিংয়ে গিয়ে এটাকে একদম হোম পেজে সেভ করে দিব তো সেটা করার জন্য তো আমরা সেটিংস
জেনারেল জেনারেল জেনারেলস থেকে আমরা টাইটেলগুলো দিয়ে দিতে পারবো যেমন এখানে যে টাইটেলটা সেই টাইটেলটা দিয়ে দিতে পারবো তো সেটা করতেছি না আমি পরে কয়েকবো প্রয়োজন সাপেক্ষে ওকে এখানে আসার পর আমি এই যে এই নিচের অপশানটি সিলেক্ট করব দেন এখানে আমি হোম বাটনটি সিলেক্ট করে দেবো হোম মেনুটি ওকে দেওয়ার পর সেপ ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে রিলোড দিলে এটা সিলেক্ট অবস্থায় দেখাবে এই দেখেন এখানে সিলেক্ট অবস্থা দেখাবে এখন আমরা যে কাজটি করব আমাদের আবার পেজ বিল্ডার ফিরে যাই তোমরা এখান থেকে পেজ বিল্ডার থেকে আসতে পারি হ্যাঁ এই যে এখানে ক্লিক করলো আমাদের একদম ডাইরেক্ট পেজ বিল্ডার এটা হচ্ছে লাইভ পেজ বিল্ডার তো লাইভ পেজ বিল্ডার নিয়ে আমি পরে আলোচনা করবো আমরা পেজ থেকেই আসি আমরা আবার এখানে এডিট অপশনে ক্লিক করব করার পর দেখেন আমাদের টিভি পেজ বিল্ডার এখন অটোভাবে নিয়ে নিবে কারণ আমরা প্রথমে ইউজ করলে আমাদের সেকেন্ড টাইম যদি ইউজ করি তখন আমাদের একবারে নিয়ে নিবে তো এখানে আমি প্রথমে এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখানে আমি কী নিতে চাচ্ছি এখানে ইনসার্ট মডুল এখানে কোন মডিউলটি নিয়ে আমি মডিউল নিয়ে আমরা কাজ করতে চাচ্ছি সেই মডিউলটি আমাদের এখানে দিতে বলছে তো আমি এখানে ফার্স্ট টাইম একটা ইমেজ নিই তো আস্তে আস্তে এই প্রত্যেকটা মডিউলের কাজ কি কীভাবে কাজ করে আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করবো তো আমি ইমেজ এই যে ইমেজ মডিউলটি তো আপনি যদি খুঁজে না পান তাহলে আপনি সার্চ দিতে পারেন এই যে সার্চ দিলে সেটা চলে আসবে দেরপর এখানে আমাদেরকে বলছে ইমেজ সিলেক্ট করতে তো এখানে আমাদের ডিফল্ট কোনো ইমেজ নাই এখন আমরা এটা নিই এখানে অল্টারনেটিভ ট্যাক্স দিতে পারেন অল্টারনেটিভ ট্যাক্সটা এসিয়ার ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যারা জানেন তারা ভালো আর না জানেন বলে দিলাম ওকে দেরপর এখান থেকে আমি যে মিডিয়াম সাইজ আছে সাইজটাকে বিশেষ করে ইমেজের ক্ষেত্রে অনেকে আছে যে এই সাইজ নিয়ে অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় অনেক সময় যেমন সাইজ দিয়েছেন একটা নিচে একটু সাইজ কিন্তু রেজুলেশন হচ্ছে না কারণ এটা তো মিডিয়াম অপশান থাকবে ডিফল্টভাবে তাই আপনি এখান থেকে একদম লার্জ কিংবা ফুল সাইজ করে দিবেন ঠিক আছে তারপর আপডেটে ক্লিক করলাম তারপর এখানে এটা সেভ করে দিলাম দেওয়ার পর এখানে আপডেটে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা ফন্ড ফন্ড ফটে এসে আমরা একটা রিলোড দিলাম দেওয়ার দেখবো যে আমাদের এখানে এটা চলে এসেছে তো আমি এটা রিলোড সম্পন্ন হোক দেখেন এখানে হয়ে গেল তারপর এটাকে কপি করে আমরা এখানে এটাকে ধরে সেকেন্ড অপশান দিয়ে দিতে পারবো তারপর আবার এখানে ক্লিক করলাম তারপর আবার কপি করে সেকেন্ড অপশান দিয়ে দেবো দিয়ে আপডেটে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর আমি এখানে এসে একটা রিলোড দিলাম দেখেন এখানে এটা হয়ে গেল হ্যাঁ ঠিক আছে তো নিচেই আমরা কন্টেন্ট দিয়ে দেবো একই সেম প্রসেসে আমি লরাম লরাম ইপসম কিংবা এখানে ডামি কন্টেন্ট লিখতে পারেন তো লরাম ইপসম থেকে আমি কিছু ডামি কন্টেন্ট নিয়ে আসবো জাস্ট টেস্ট পারপাসে এখানে জাস্ট নিচে আচ্ছা কন্টেন্টগুলো আসুক তো এখানে নিচে আমি টেক্সট মডিউল মডিউল খুঁজে আচ্ছা খুঁজতে চাচ্ছি তাহলে আমরা নেক্সটে আবার ক্লিক করলাম নেক্সট এই 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 তির চিহ্নতে এইখানে এই যে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি এখানে জাস্ট টেক্স আমি কী নিয়ে আসছি কী মডিউলটা খুঁজতে চাচ্ছি টেক্সট মডিউল আচ্ছা টেক্সট মডিউল দেওয়ার পর আমি এখান থেকে এই যে মডিউলটা নিলাম এইটুকু নিলাম জাস্ট কপি করলাম কপি করে এখানে এই যে এই ফিল্ডেতে আমি পেস্ট করে দিলাম দেওয়ার পর এখানে সেফ সেন্সে ক্লিক করলাম করার পর এই এইটাকে আমি আবার তিনটা স্টেপে বিভক্ত করলাম মানে ক্লোন করলাম করে আমি তিনটায় দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখানে আপডেটে ক্লিক করলাম আমাদের আপডেট সম্পূর্ণ হয়ে গেল আমরা ফন্ড ফটে এসে একটা রিলোড দিলাম তো দেখেন এখানে আমাদের এটা তিনটে স্টেপে বিভক্ত হয়ে গেছে এখন আমরা যদি চাই এখানে এটাকে টোটাল সেকশনটাকে আমি আবার কপি করতে চাচ্ছি ক্লোন করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা এই যে এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের এই সেম সেকশনটি আবার ক্লোন হয়ে গেল দেওয়ার আমি এখানে আপডেটে ক্লিক করলাম এখানে আপডেট হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে সেটা রিলোড দিই তারপর আমরা দেখবো যে আমাদের এই টোটাল সেকশনটাকে আবার নিচে সেম টু সেমভাবে ক্লোন হয়ে গেল হ্যাঁ তো এখানে আমি যদি এখানে আবার আপনি চাচ্ছেন যে নিচের ইমেজগুলো এডিট করতে তাহলে এটা কীভাবে করব আমি ইমেজে জাস্ট এখানে এই এই বাটনে ক্লিক করব করার পর আমি এখানে আবার ক্লিক করব করার পর এখান থেকে আমি আবার সেকেন্ড ইমেজটি আমি দেখিয়ে দিই কি ইমেজ নিব আচ্ছা এটা এনি ওকে ফাইন এখানে আপলোড দেন এখানে আপডেট দেওয়ার পর আমি এখানে আচ্ছা এই ইমেজটি আমি কপি করি 
করে এখানে দিয়ে দিলাম তারপর এটাকে ডিলিট করে দিলাম এটাকেও ডিলিট করে দিলাম সরি ডাবল কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে কারণ আমি এটা নিচে একটা চাচ্ছি না যেমন টেক্সট ফিলটাকে আমি নিয়ে আসতে চাচ্ছি কন্ট্রোল জেড দিবেন চলে আসবে ঠিক আছে জাস্ট ইমেজটাকে ডিলিট করবো আবার এই ইমেজটা কপি করলাম সেই ইমেজটাকে আমি এখন এখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপকে ছেড়ে দিলাম তারপর আপডেটে ক্লিক করলাম তো এখানে আপডেটে ক্লিক করার পর আমরা এসে আবার রিলোড দিলাম দেখবো আমাদের ইমেজটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো দেখেন এই যে নিচের ইমেজগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন ফান্ডামেন্টাল বিষয়টা তো যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করে জানিয়ে দেবেন আর নেক্সট পর্বে দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইলে ভালো থাকবেন দয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম